Kisha Yoga Center. Can you tell me? Madam, I have a lot of questions. 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 Amerikilu mana yang nak makan? Mana mana orang ramai secara dogu, mana orang mana yang mungkin beru, bayi bana. Kita kita pergi tu, sangat ramai iran, berdiri kelakar. Mungkin kita pergi urul lagi kan? Doria, tiri nokan. Kita pergi urul lagi kan? Tiri ceria. Yes, beli anggiri, mana dera kalau deh. तारे सीधे ही ना पश्चिम कटा मलेरिया का तालू ली की ना ईशा योगा सेंटर ईशा योगा सेंटर में एक तो बोले अट्रैक्शन आने दा ये दूर एक कार्ड ना आदि योगी सरसाल परमशिव बंदे आधा काय प्रदीपा Mencur kulan, le, mencur pasukan tu. Dan, nampak tu nokah orang itu mana cover dia. Ini red sindi, sindi pasukan, red. Cuma mana sindi pasu? Ini kanggaya variety ana. Kerjaan kita sangat sih ya, itu luar negeri. Apo, ada beberapa orang tak korang sih, kalau yang betul dia utri, atau sih itu unda yang engkau, kalau yang betul unda tanah air kacik kalau lek, adik kami kandung orang tidak. Kode orang ada Triwam Bali Tambar, Triwam Bali, Triwam Bali, Triwam Bali, Triwam Bali. Isha Yoga Center, lek, mana le? Malah mana orang mana betul kacik kalau mana, kandu kandu aja le, kerjaan. Abu nak kan, abu kan kereta je biak kandar ini. Kerja tu orang jalan ni tu lah, kau betul ni out skirt tu orang, leh. Ah malay kerja perum kerja lah leh. Adik. Kita pergi kau betul ni, awak nak sahaja sahijah dua lirai, pagi awak nak sahaja jalan tu. Ah. Ada ni bodoh orang tu, orang tu kerja orang tu 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 or
വെള്ളിയാൻഗിരി മലനിരവാണി ശരിക്കും പശ്ചിമക്കടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തെ അവിടെ കിട്ടി നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ നിഷ നിഷ യോഗ സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് നിഷ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ സെന്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത് ഇത് മനോഹരമായി നോക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി ഈ ഇഷ യോഗ സെന്റർ സദ്ഗുരുവിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ലോകത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഷ ഫൗണ്ടേഷന് സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷയും മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കയിലുമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മനോഹരമായ സ്ഥലം നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വേറൊരു വൈബാണ് പ്രകൃതിയുടെ പഠിത്തട്ടിൽ ശാന്തമായി ഇരുന്ന് പ്രകൃതിയെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നമ്മുടെ ഉൾവിളികളെ തിരിച്ചറിയാൻ യെസ് നമ്മളെ ദൂരെ അങ്ങനെ ദൂരെ കാണാം നമ്മള് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആ ചെറുതെന്ന് പറയാവുന്ന ദീർഘയാത്ര അത്ര വലിയ ദീർഘയാത്രയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുത് ചെറുതായ ദീർഘയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയത് ഇഷ യോഗ സെന്ററിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സദ്ഗുരുവിന്റെ ലോകത്തെ യോഗ സെന്ററുകളിൽ രണ്ട് യോഗ സെന്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ സെന്ററാണിത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ആദ്യയോഗിയുടെ പ്രതിമയാണ് നമുക്കിത് കാണാം ഏകദേശം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടി ഹൈറ്റുള്ള പരമശിവന്റെ അർത്ഥായ പ്രതിമ വെള്ളിയങ്കിരി മലനിരകളുടെ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ താലോലിക്കുന്ന ഇഷ യോഗ സെന്റർ ഈ ഇഷ യോഗ സെന്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്താ ഈ ദൂരെ കാണുന്ന ആദിയോഗി സഷാൽ പരമശിവന്റെ അർദ്ധകായ പ്രതിമ ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അർദ്ധകായ പ്രതിമയായി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിമയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഉയരമുള്ള ഈ പരമശിവന്റെ പ്രതിമ അർത്ഥകായ പ്രതിമ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗ സംസ്കാര പ്രകാരം മോക്ഷത്തിനുള്ള നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർഗങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ആ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടി ഉയരമുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർധ്വകായ പ്രതിമയായ അതിശങ് ആദ്യ ഈ ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ ഇനം പശുക്കളുടെ ഗോഹളുടെ ഒരു ഗോശാലയാണിത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പലതിന്റെയും പേര് നമുക്ക് അത്ര പരിചിതമാവില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് കരം പശു എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെച്ചൂർ പശു വെച്ചൂർ കുള്ളൻ അല്ലെ വെച്ചൂർ പശുവാണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോരുത്തരും വേണേൽ കവർ ചെയ്യാം ഇത് റെഡ് സിന്ധി സിന്ധി പശുവാണ് റെഡ് ചുവന്ന സിന്ധി പശു ഇത് കാങ്കയം വെറൈറ്റിയാണ് നോക്കാം ഇത് ബർഗൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനം പശുവാണ് 
ഇത് മലനാട് മലനാടൻ ഇനം പശുവാണ് മലനാട് കപില വെച്ചൂർ ബ്രീഡിന്റെ കപില വെറൈറ്റി പശു ഇത് കാർപാക്കർ ഇനം പശുവാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഈ നടക്കാനുണ്ട് പ്രതിമയുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് സദ്ഗുരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രതിമയാണിത് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിലെ മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ സാക്ഷിയാക്കി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ പൂർണ്ണ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ധ്യാന നിമിഷനായി നിലകൊള്ളുന്ന ആദിയോഗി സഷാൽ പരമശിവൻ മനോഹരമായ കാഴ്ച എത്ര രസമാണ് രസകരമെന്നതിനേക്കാൾ രസമെന്നതിനേക്കാൾ ഇത് ആത്മീയതയുടെ ആഴങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങുന്നവരുടെ കേന്ദ്രമാണ് യോഗയുടെ നാല് പാതകളെയും അടുത്തറിയുവാനും അവയുടെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള ഒരു സെന്ററായിട്ടാണ് സദ്ഗുരു ഈ സെന്ററിനെ വിഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കബഡി മത്സരം നടക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കബഡി മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഹാസ്യം ദാഹിച്ചു അപ്പം ഒരു ഇളനീർ ആവാം എന്നൊരു ചിന്ത 
അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇളനീർ തപ്പിയുള്ള യാത്ര ഇവിടെ ഒരു ഇളനീർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരക്കാം അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ ഒരു തിരക്ക് കാണുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്ത് കാമ്പിരിക്ക് ഹരിശ്ര കൊള്ളോ നല്ലോ ടേസ്റ്റുണ്ടോ ഓ മാറാം മാറാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്ക് ചേച്ചി ഒരു ഇളനീർ വാങ്ങി വൺ മോർ ഒന്നുകൂടെ ഭാര്യ സ്വാഗതം പിന്നെ ഏതാണെങ്കിലും കെമിക്കൽ അടങ്ങിയതല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ നീരല്ലേ അത് കുടിക്കുക തുറന്ന് കുടിക്കുക തന്നെ ക്ഷീണം മാറും ഉറപ്പല്ലേ മോൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആഗ്രഹം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണം അപ്പൊ അത് വാങ്ങി മോളെ കൊള്ളാവോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൊള്ളാവോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നല്ല ചൂടുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഒക്കെ പയ്യെ കഴിച്ചോണം പോവാം അതുപോലെ ണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയം കളയണ്ട പയ്യെ നമുക്ക് കഴിച്ചു നടക്കാം തിരക്ക് കൂടണ്ട ആക്രാന്ത മരുത് ഇളനീരും ചായയും മോൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യോഗ സെന്ററിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കാളവണ്ടി ഞങ്ങളെ കടന്നു പോകുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ യോഗ സെന്റർ കണ്ടു മടങ്ങുന്നു നഗ്നബാധരായി പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കടന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസം സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുയായികൾ കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ യോഗായിൽ ആകൃഷ്ടനായ സദ്ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു യോഗ സെൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും യോഗയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിനുശേഷം ലോകത്താകമാനം ഏറെ ശിക്ഷകങ്ങളുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് സദ്ഗുരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മഹാശിവരാത്രി നാളിൽ ഭൂലോകത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഒട്ടേറെ ഭക്തിയരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോലും ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തിരക്കായിരുന്നു ഇന്നും ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ് അർച്ചേട്ടാ ആ മാവില് ഇലയാണോ പൂവാണോ കൂടുതൽ പൂവല്ലേ കൂടുതൽ അതാണ് അത് പ്രത്യേക സാധാരണ പൂവിനൊരു അല്ലെ ഒരു മഞ്ഞ കളറല്ലേ ചുവപ്പ് കുറവാണ് അതാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകമായി തോന്നുന്നത് കണ്ടോ അസമയ സൂര്യന്റെ സുവർണ വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നിൽക്കുക പൂക്കൾ അല്ലെ നോക്കിയോളൂ എത്ര രസമാണ് നോക്കി ഓ അത് ശരി ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ യെസ് ഇവിടെ ഒരു ശിവന്റെ പ്രതിമയുണ്ട് മൊബൈൽ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദനീയമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറണം